الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر حاضر ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے الہادی پروگرام میں ہم کسی ایک قرآنی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور اس سے متعلقہ آیات اور احادیث تفسیر اور شرح کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پھر کچھ خود احتسابی کی باتیں ہوتی ہیں میں اپنا احتساب کرتا ہوں ذہن میں فکر میں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اپنا احتساب کریں آخرت میں پہنچنے سے پہلے پہلے موت سے پہلے پہلے اور پھر ہم عمل کی صورتیں بھی بتاتے ہیں کہ کسی چیز کو عملی طور پر نافذ کرنا ہو تو کیسے کرنا ہوگا اور پھر اس پر استقامت وغیرہ کا طریقہ تو اس لیے ہمارا یہ الہادی پروگرام وقت کے لحاظ سے بہت ہی مختصر لیکن اگر آپ فوائد کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت وسیع ہے کوشش کیجئے آپ خود بھی اس کو دیکھیں اور دوسروں کو ترغیب دیا کریں ابھی جو ہمارا حدیث چل رہی تھی مسلم شریف کے روایت تھی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی ایک جماعت سے خطاف فرما رہے تھے تو آپ نے عورتوں کو اپنی صحابیات کو اپنی روحانی بیٹیوں کو تلقین فرمائی کہ تم اے عورتو تم کسرت سے صدقہ کرو اور استغفار کرو کیونکہ میں نے اکثر عورتوں کو یا عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے تو خاتون نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کسرت سے جہنم میں جانے کی وجہ کیا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تم لان تان زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا ہم نے لان تان کے موضوع کو آپ کو بتایا اس کے بارے میں اور خاوند کی ناشکری کی مختلف صورتیں اور عذباب ذکر کیے اور پچھلے پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو مشورہ دیا تھا کہ خدارہ اگر کبھی ایسی شوہر کی ناشکری ہو چکی ہے تو سب کے سامنے ضروری نہیں ہے تنہائی میں ایک گرم سی چائے بنائیے گا اچھی سی اور اس کے ساتھ کوئی ذرا پکوڑے وکڑے بنا کر وہ شوہر کو دیں پہلے اس کو کھلا پلا لیں تو وہ خوش ہوگا پھر اس کے بعد بڑے اچھے انداز سے اس سے معافی مانگ لیں تو انشاءاللہ وہ معاف کر دیں گے تو یوں ہماری بعض بہنیں اتنی زیادہ دل آزاریوں کی مرتقبہ ہو چکی ہوتی ہیں کہ وہ ایک تو معافی مانگتے ہوئے جھجکتی ہیں اچھا دوسرا پھر یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر ہم کسی کو ڈانٹتے ہیں ڈپٹتے ہیں دباتے ہیں تو اس میں ایک چیز جو بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہوتی ہے وہ ہمارا دل کا تکبر ہوتا ہے بڑا پن عورت کو اللہ نے کمزور بنایا لیکن جب اس کو اپنی مضبوطی کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ اکثر غالب آنے کے لیے اس طرح کے معاملات کرتی ہے چنانچہ اگر آپ دیکھیں کسی بھی شعبہ ہائے زندگی میں کوئی بھی عورت اگر متکبرہ ہوگی تو وہ دوسرے کو جھاڑ رہی ہوگی ڈانٹ رہی ہوگی ڈپٹ رہی ہوگی دبا رہی ہوگی اب جو جب وجہ اس کی تکبر ہے تو متکبر آدمی کسی سے معافی مانگے یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کے لئے چاہیے آجزی ان کی ساری کسر نفسی جس کو کہتے ہیں اپنے نفس کو توڑ دینا یہ چاہیے ہوتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا کہ آپ توازو اور ان کی ساری اختیار کریں اتنی کریں کہ کوئی تکبر نہ کر سکے اتنی کریں تکبر نہ کر سکے کیا مطلب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باوجود کامالات کے مجموعہ ہونے کے عرض اختیار کریں گے تو کسی کو کیا زیبہ ہے کہ وہ تکبر کریں اگر خدا نہ خواستہ مخلوق کے لیے کبریائی اس کے لیے ایک جائز ہوتی اور اس کا وصف بن سکتی ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کی شان تھی کیونکہ اللہ نے آپ کو مخلوق میں سب سے افضل بنایا آلہ خاندان جسمانی خوبصورتی مردانہ وجاہت کمالات علم میں سب سے آگے شجاعت میں سب سے آگے کون سے ایسا وصف ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا وصف اللہ نے عطا نہیں فرمایا ہر چیز انسان کے اندر بڑائی پیدا کر سکتی ہے لیکن میرے آقا کو اللہ نے معصوم بنایا اور کبریائی کو اپنی ذات کے ساتھ خاص رکھا ہے اس لئے میں نے کہا فرض کر لیں اگر ایسا ہو تو چنانچہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر جائز ہوتا تو آپ کے لئے آپ کی شان کے لائق تھا کہ اتنے سارے اللہ نے انعامات دیئے کہ آپ بڑا پن اختیار کرتے لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توازو اور انکساری کی تلقین فرمائی تو یہ معلوم ہوا کہ اب کوئی بھی اگر تکبر کرے گا وہ ذرا اپنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذنہ کر کے دیکھیں اگر آپ خاندان پر تکبر کر رہے ہیں تو نبی کریم کا خاندان آلہ ہے یا آپ کا خاندان افضل ہے 
میں سرکار کا تو انہوں نے تو تکبر نہیں کیا تو انسان سوچے گا میں کیسے تکبر کروں خوبصورتی کو لے لیں سرکار سے زیادہ خوبصورت کون ہے اور اسی طرح طاقت کے اعتبار سے مال کے اعتبار سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نے فقر اختیاری اختیار کیا تھا ورنہ آپ خود یعنی فقر اختیاری کا مطلب اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے کھول دیے تھے سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرما دی ہیں اور ایک روایت میں فرمایا اگر میں چاہوں تو یہ مدینہ کے پہاڑ سونے کے بن کر میرے پیچھے پیچھے چلیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آقا نعمت فرماتے ہیں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں بظاہر خالی ہاتھ وہ فقر اختیاری ہے ورنہ میرے آقا کی دولت تو اگر دولت کے اعتبار سے دیکھیں مقام کے اعتبار سے منصب کے اعتبار سے اور زیرکی کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے عقل کے اعتبار سے کون سرکار کا مقابلہ کر سکتا ہے کسی بھی شعبے کے اندر پھر کسی کو یہ لائے شاہ کسی کو زیبا نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے یہ میرے اللہ تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت فرمایا تو اب ہماری بہنیں ذرا غور کریں کہ آپ جب کسی کو جھڑکتی ہیں ڈانٹتی ہیں ڈپٹتی ہیں غالب آنے کی کوشش کرتی ہیں تو یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے تو ایسی جو متکبرہ خواتین ہوتی ہیں وہ شوہر سے معافی مانگنے میں انہیں ایسا محسوس ہوگا جیسے بھئی بہت بڑا پہاڑ ہے بہت بڑا پہاڑ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں جس شوہر کو دباتی رہی ہوں اس کو سناتی رہی ہوں اس کی عزت اتار کے پورے خاندان کے سامنے بار بار ہاتھ پر رکھتی رہی ہوں جو امتہ میری جوتیاں سیدھی کرتا رہا ہے میں اس سے معافی مانگوں یہ ہے وہ قلب تکبر جو انسان کو کبھی بھی آجزی کی طرف اور اصلاح کی طرف اور قبول نصیحت کی طرف نہیں آنے دیتا اور تباہ کر دیتا ہے یہی شیطان کے اندر تھا ہماری ایسی بہنیں کہ جو اپنے قلب تکبر کی بنا پہ شوہر سے معافی مانگنے کو بہت مشکل تصور کریں خدا را ذرا تھوڑا سا غور کیجئے اگر آپ اس پر قائم رہیں تکبر پہ تو پھر ناراض مت ہوئیے گا پھر آپ کو استاد شیطان کہلائے گا کیونکہ وہ شیطان نے سب سے پہلے یہی کام کیا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے اس نے اللہ کے حکم کے جواب میں تکبر اختیار کیا اور یہ اس کو اتنا پہاڑ محسوس ہوا کہ میں اور آدم علیہ السلام کے سامنے جھک جاؤں یہ نہیں ہو سکتا اس کے تکبر نے اس کے گردن میں سریعہ ڈال دیا سیدھا بالکل ایسی ہماری بات خواتین کہ وہ نہیں چاہتی کہ میں پوری زندگی جس کہتی ہیں جس شان کے ساتھ میں جی ہوں اب میں اس شان کو ختم کر دوں ارے بہن یہاں نہیں ختم ہوگا تو موت کا جھٹکہ ختم کرے گا یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو جب آپ فوت ہوں گی تو آپ کا ایک اونچا سا آپ کی قبر بنے گی آسمان اور زمین کے درمیان بہت اونچی جا کر ایسا تو نہیں ہے آپ بھی زیر زمین ہی جائیں گی آپ کو بھی نہلایا جائے گا آپ کو بھی کفن پہنایا جائے گا آپ کو بھی کندوں پر اٹھا کے لوگ جائیں گے قبر میں ڈال کر بند کر کے واپس آ جائیں گے پھر کیا ہوگا سوچئے ذرا اور پھر میدان محشر میں کیا ہوگا کس قدر سخت معاملات ہوں گے اور میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو سمجھایا تھا کہ وہ شوہر جس کو آپ کمزور کرتی رہی ہیں سمجھتی رہی ہیں یا بناتی رہی ہیں یہ میدان معاشر میں طاقتور ہو جائے گا اور پھر وہاں پر اپنا حساب کتاب لے گا میں بھی یہ پوسیبل ہے کہ وہ آپ کی نیکیں لے کے جنت میں چلا جائے اور آپ جو تکبر میں گھومتی رہیں ساری زندگی اللہ نہ کرے اس حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ جہنم میں چلے جائیں سوچے کتنی حسرت ہوگی وہ آپ کے بچوں کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے اور آپ کو فرشتے گھسیٹ کر آپ کے قلب تکبر کی وجہ سے شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے وہ لمحات کتنے دردناک ہوں گے آپ اندازہ کریں کہ جب ہمارا ایک پیارا ہماری نگاہوں کے سامنے عذاب کی طرف جا رہا ہوگا اور ہم راحت کی طرف جا رہے ہوں گے اس لیے تھوڑا سا سوچئے شوہر سے معافی طلب کر لیں اور ایک خوشگوار محول بنائیں گھر میں آجزی اختیار کریں تکبر کو چھوڑ دیں جتنا سوچیں گی اتنا رکاوٹ پیدا ہوگی سوچیں نہیں ہماری بات پر عمل پیرا ہو جائیں فوراً عمل پیرا ہو جائیں اسی طرح اگر کوئی شوہر حضرات سن رہے ہیں آپ نے اپنی بیویوں پر ظلم کیا ہے تو میں تو شوہروں کو بھی کہتا ہوں اپنی بیویوں سے معافی مانگ لیں کوئی اس میں بری بات نہیں اور سوچیں نہیں فوراں آپ کی بھی راہ میں تکبر رکاوٹ نہیں بننا چاہیے پیار محبت کا ماحول ہو ایک دوسرے کی قدر ایک دوسرے کی عزت اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم اصل میں دیکھتے ہیں یوں آمنے سامنے یا یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا اور جہت سے بھی ایک دوسرے کو دیکھیں ہو سکتا ہے کہ شوہر سوچے کہ میری بیوی اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے زیادہ مقبول ہو 
کیونکہ بعض اوقات کوئی ایسی نیکی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی کا درجہ دوسرے سے زیادہ ہو جاتا ہے اور بیوی کو سوچنا چاہیے ہو سکتا ہے شوہر اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو تو جو مقبول بارگاہ الہی ہو اس کے ساتھ نازیب سلوک اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ نا انصافی نہ کرو ظلم نہ کرو کسی کو حقیر نہ سمجھو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا زیادہ پیارا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے زیادہ محبوب بندے کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں نا انصافی کر رہے ہیں اسے حقیر سمجھ رہے ہیں تو پھر سوچ لیجئے کہ پھر تو آپ اللہ تعالیٰ کو ماض اللہ ایک طرح سے چیلنج دے رہے ہیں اور اس کے غضب کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں تو اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو کی قدر کریں ایک دوسرے کو عزت دیں بڑا سمجھیں اور جب بڑا سمجھیں گے تو اپنے بڑے کے سامنے تو تکبر پیدا نہیں ہوتا بہت سے بچے اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے ہیں اپنے ٹیچر کے ساتھ عارضی کے سامنے عارضی انکساری کرتے ہیں مسجد کے امام صاحب ہیں شیخ ہیں پیر صاحب ہیں ہم ان کے سامنے عارضی کرتے ہیں وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یار کوئی بات نہیں ہمارے بڑے ہیں تو وہاں پر چونکہ تکبر نہیں ہوتا تو عارضی عارضی نظر آتی ہے یہی آپس کے اندر بھی تو معاملہ ہونا چاہیے نا تو یہ اگر میاں بیوی اس طرح کریں تو بہت ہی بہتر ہے اس کے بعد میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عقل اور دین میں ناقص ہونے کے باوجود تم عورتوں سے زیادہ عقل مند مرد پر غالب آ جانے والا کوئی نہیں دیکھا یعنی اللہ تعالیٰ نے عورت کو عقل میں کمی دی ہے میں اس کی بھی بارہا وضاحت کر چکا ہوں ایک دفعہ پھر میں کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی بھول چکا ہو یا نیا سننے والا ہو کہ دیکھیں عقل حقیقتاً عورت کی کم نہیں ہے مطلب عقل تو ایک نور کا نام ہے نور جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن کے اندر دماغ کے اندر رکھا ہے ایک نور اور یہ ایک ایسا نور ہوتا ہے جو صحیح غلط ہدایت گمراہی اچھا برا اور صحیح فاسد اس میں فرق ہمیں بتاتا ہے اسی لیے جانوروں کے اندر چونکہ یہ نہیں ہوتی تو ان کو یہ چیزیں ان چیزوں کا فرق نہیں پتا ہوتا گندگی میں بھو مارتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں ان کے ہاں مطلب بچہ بڑا ہو جائے تو ماں کی اور بچے کی کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ میری ماں ہے کچھ ہے سب چل رہا ہوتا ہے معاملات تو خلاص کلام یہ ہے کہ نور عقل جو ہے وہ ہم میں ایک تمیز پیدا کرتا ہے اور اس نور کا ٹھکانہ دماغ ہے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کے دماغ میں چوٹ لگے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے جب پاگل ہوتا ہے تو جانوروں کی مثل ہو جاتا ہے گندی چیزیں کھاتا ہے گندی جگہ پڑا ہوتا ہے اسے کوئی شعور نہیں رہتا اس کا مطلب یہ ہے کہ نور عقل دماغ میں ہوتا ہے تب ہی چوٹ لگتی ہے تو یہ نور عقل زائل ہو جاتا ہے اب یہ نور عقل اللہ نے مردوں میں بھی رکھا ہے عورتوں میں بھی رکھا ہے اور میرے 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 مطلب میرا مشاہدہ یہ ہے آپ بھی اس کی تائید کریں گے کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اس نور عقل میں مردوں سے بہت آگے نظر آتی ہیں بلکہ میں نے یہ مشاہدہ کیا اگر ایک سولہ سالہ بچی لے لیں لڑکی اور ایک سولہ سالہ لڑکا لے لیں آپ دیکھیں گے بچی تیز ہوگی لڑکا تھوڑا سا سست ہوگا ذہنی لحاظ سے بچی کا ذہن زیادہ تیزی سے چلے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورت کو ناقص العقل بنایا تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب پھر سے یہی ہے آپ سمجھ جائیں کہ اکثر عورت کے باطنی تقاضے اس کی کیفیات اس کے جذبات اس کے احساسات اس کی فیلنگز اس نور عقل پر غالب آ جاتے ہیں یہ ہوتا ہے اور اس کا نور عقل دب جاتا ہے اور پھر وہ اپنے جذبات اپنے احساسات اپنی فیلنگز اپنی کیفیات کے تابع ہو کر فیصلہ کرتی ہے عقل سے نہیں کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں تھوڑا سا جھگڑا ہوگا بولے چھوڑ دو مجھے طلاق دے دو میں جا رہی ہوں میں کہ ارے بھائی خدا کا خوف کرو اتنی سی بات کے اوپر ایک دم ہائی پر ہو جاتی ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ نے تین طلاق کا اختیار شوہر کو دیا ہے تب بھی میں دیکھتا ہوں کہ بہت طلاقیں ہو رہی ہیں اگر عورتوں کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ طلاق کا ریشو کئی سو گنا بڑھ چکا ہوتا کیونکہ اتنی جلد باز ہوتی ہیں وہی بات کہ نور عقل دب جاتا ہے تو اس لیے کوئی بہن میں بلکہ بہنوں کی تائید میں یہ بات میں نے کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ عورتوں کی مرد کو جیسے اتنی عقل دی ہے تو عورتوں کی اتنی ہوتی ہے نور تقسیم نہیں ہوتا کوئی نور کا مطلب یہ ایسا نہیں ہوتا کہ چھوٹا بڑا ہو بلکہ وجہ یہی ہے کہ عورتوں کی اکثر طبیعت ان کے ان کی کیفیات نور عقل پہ غالب آ جاتی ہے تو پھر فیصلوں میں فرق پڑ جاتا ہے جلدی ناراض ہوتی ہیں جلدی راضی ہوتی ہیں جلدی کچھ کام کر کے پھر پشتاتی بھی بہت جلدی ہیں بہت تو یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ ان کا نور عقل اکثر کیفیات کے تابع رہتا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس جہت سے اگر عورتوں کے عقل کے نقص کو دیکھا جائے پھر بھی ایک عقل مند مرد پر غالب آنے والی عورتوں سے زیادہ
تو آپ دیکھیں نا مطلب اگر یہ ماں کے روپ میں ہو تو بیٹے پہ غالب آ جاتی ہے اور بہو کے خلاف کر دیتی ہے کبھی بہو ایسی ہوتی ہے جو شوہر پہ غالب آ کے اسے ماں کے خلاف کر دیتی ہے بہنوں کے خلاف کر دیتی ہے اور اسی طریقے سے جو اگر کوئی محبوبہ ہوتی ہے تو وہ لڑکے کو پورے خاندان کے خلاف کر کے اپنے ساتھ ملا لیتی ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورتوں کی عقل نور عقل تو ہے اور اسی کو سرکار نے یہ بیان بھی فرمایا اب اس میں تھوڑا سا توجہ فرمانے کی ضرورت ہے یہ اشارہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض اوقات مرد بھی اپنی کیفیات کے تابع ہو کر وہ کیفیات یا وہ جذبات وہ احساسات وہ فیلنگز جو عورت کی وجہ سے اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں اپنے نور عقل کو دبا لیتا ہے وہ فیلنگز غالب آتی ہیں اور پھر وہ چونکہ عورت کی طرف سے آئی ہوتی ہیں تو عورت اپنا مطالبہ رکھ دیتی ہے آدمی اس مطالبے کو پورا کر کے اپنا نقصان کرتا ہے مثال کے طور پہ بیوی ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے اور نئی بھی کیا تھوڑا سا آگے بھی بڑھ جاتے ہیں تو چونکہ وہ خدمت کرتی ہے شوہر کو ذہنی سکون جسمانی سکون فراہم کرتی ہے وہ ایک طریقے سے بچے اس کو دیتی ہے بچوں پیدائش کا سبب بنتی ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر وہ عورتیں شوہر کو یوز کرتی ہیں اپنے لیے اور ماں کے خلاف کر دیتی ہیں باپ کے خلاف بہنوں کے خلاف بہنوں کی شادی ہونی ہے جوان بہنیں ہیں لیکن وہ ایسا ذہن بناتی ہے کہ جوان بھائی بھی بیوی کو لے کے علیحدہ چلا جاتا ہے اور ان کی کفالت نہیں کرتا ان کو نان نفقہ نہیں دیتا ان کی شادیوں کا جو ہمارے عرف میں ایک ماحول چل رہا ہے کہ بھائی انتظام کرتا ہے وہ اس سے بہت دور ہو جاتا ہے اب یہ کون غالب آیا اس کی عقل پہ عورت تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنی بہنوں کو مزید سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو اگر اللہ نے ذہانت دی ہے اگر آپ کے پاس کسی بھی مرد کا وہ شوہر ہو وہ والد ہوں وہ بھائی ہوں وہ بیٹا ہو اگر کوئی ایسا ویک پوائنٹ ہے جس کو آپ محسوس کر کے اس کو دبا لیتی ہیں اپنے مطالبات منوا سکتی ہیں تو خدارہ ناجائز مطالبہ کبھی نہ منوائیے گا ان سے نا انصافی ظلم کا کام کوئی نہ کروائیے گا ورنہ وہ بھی پچھتائیں گے اور آپ بھی پچھتائیں گے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانہ ان الحمد للہ رب العالمین Uh-huh.